Saan na nga ba si Kai Sato? Bakit biglang silence na ngayon ang kanyang pangalan? Bakit parang ang dami ng ayaw sa kanya? Well, sa video ito ay malalaman natin ang totoong dahilan at ang totoong kakayahan ni Kai Sato na tried and tested na against NBA players at sa isang NBA game. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Sato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Sato, kayang-kaya ang NBA game at hindi ito hype. Nabubulagan lang ang mga fans dahil sa mga narratives ng mga talangkang vloggers na tinitira si Kai Sato. Familiar? Mention them in the comment section. Kai Sato did not do anything wrong, but why so much hate for him? They failed to understand kung gaano ka-crucial si Kai Sato sa future ng Gilas Pilipinas. If we want to have a world-class team, ay we need Kai Sato. At walang ni isang Pinoy ang makakadibank sa reality na yan. Sa height pa lang, kailangan na ng Pilipinas ang isang legit 7-3. In fact, kahit ang Canada na napakaraming mga undersized big men na NBA level talent ay sinama pa rin nila si Zach Eddy na isang legit 7-4. Pero hindi naman pinalaro. His mere presence sa lineup ng Canada makes them so strong on paper and a very tall team. Kaya napakalaking tulong ang merong kay Soto at dapat nating ma-realize na nag-iisa lang siya in Asia. At kapag merong kay Soto, ay sigurado na tayong magiging competitive in the next 20 years. Pero, bakit nga ba nawala si Kai Soto? I mean, bakit bumabagal ang development ni Kai Soto this year na supposedly ito ang big news niya dahil dito sa Pilipinas ang FIBA World Cup? Well, lingid sa kaalaman ng iba, Injured na si Kai Soto when he was still playing in Japan. Yan ang kanyang revelation sa isa sa kanyang interviews at bumigay na talaga sa NBA Summer League. Since then, ay limang buwan ng injured si Kai Soto. Kaya, natural, mawawala talaga siya kahit na nakapaglaro siya sa World Cup. But as it turned out, he was playing in pain sa World Cup. Meanwhile, Jason Tatum reaches 10,000 point milestone as Celtics stay perfect. Tatum is the youngest Celtic to reach scoring plateau, habang ang Celtics ay nananatiling walang talo. Si Jason Tatum, ang forward ng Boston Celtics, ay nakapagtala ng kanyang ika-10,000 points sa kanyang karera sa second quarter ng laro nitong linggo. Sa kanilang panalo, laban ng Brooklyn Nets si score na 124-114. Nagtapos ang 25 years old na si Tatum ng 32 points and 11 rebounds habang siya ay naging pinakabatang man na laro sa kasaysayan ng koponan na nakapagtala ng 10,000 points. Ang dating record holder ay si Antoine Walker na 26 years old noong nakuha niya ito. Umangat ang Celtics sa 5-0 para sa season ngayon. Sa 5 minutes and 5 seconds na lang ang natitira sa quarter, pumasok si Tatum sa loob ng lane. Pumarap at nag-convert ng isang layup habang nakakuha ng foul mula kay Brooklyn guard na si Cam Thomas. Pagkatapos, naipasok ni Thomas ang free throw para magbigay ng 52-48 na lamang sa Boston. Si Tatum, who was picked at number 3 noong 2017, 
ay may average na 29.8 points bawat laro sa season na ito. And the Nets fell to 3-3. to Si Jason Tatum ay gumawa ng kaisaysayan habang nananatiling walang talo ang Celtics. Ang Boston Celtics ang koponan sa NBA na nananatiling wala pang talo. Magandang laban ang ipinakita ng Brooklyn Nets nitong Sunday sa Barclays Center. Pero hindi nila kaya makipagsabayan sa mataas na lakas ng Boston Celtics na nagwagi ng 124 to 114 para umangat sa 5 to 0 win-loss record. Pinangunahan ng mga starters ng Boston ang laro sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuuang 103 points. Si Jason Tatum ang nanguna sa grupo na may 32 points. At nakakuha siya ng maraming tulong mula kina Jalen Brown, 23 points, Kristaps Porzingis, 22 points, Drew Holiday, 18 points, and Al Horford, 8 points. Ang mga starters ng Celtics ay may average na 99.8 points bawat laro sa season na ito, which is 6.2 points better than the next highest team starting five. Magpapatuloy ang road trip ng Celtics sa Lunas laban sa Timberwolves sa Minnesota. Pero bago natin tingnan ang susunod na laban, narito ang tatlong mga bagay na natutunan mula sa laban ng Celtics Nets. Isa na namang mainit na simula. Maraming koponan ang kailangang maglaan ng ilang minuto o kahit isang buong quarter para makapasok sa laro at magkaroon ng rhythm. Pero hindi ang Celtics. Sila ay naglabas ng malalakas na tira sa simula pa lang sa opening tip. Nagtala ang Celtics ng 34 points sa unang quarter and 36 sa ikalawang quarter. Ang tres ni Tatum sa buzzer ay nagtapos ng 12-4 run at nagbigay sa kanilang koponan ng 70-58 na lamang sa halftime. Meron siyang pinakamataas na 21 points sa first half. Nagtala na ang Celtics ng 70 points or more sa first half sa tatlong sunod-sunod nitong laro. Ang Celtics ay may average na 66.6 points bawat laro sa first half na nangunguna sa liga. Sa limang laro nila, sila ay nag-alaw lamang ng 246 points sa first half para sa pinakamataas na plus 69 point differential sa liga. Nasa ikalawang pwesto din ang Boston sa field goal percentage sa first half, 51.8 points at nasa ikatlong pwesto sa 3-point percentage sa first half, 43.5 points. Noong nakaraang season, may mga pagkakataon na labis ang kabagalan sa simula ng Celtics. Pero wala silang ganong problema sa season ngayon. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.